ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഐ പ്ലസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് അഥവാ ഐ സി എനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ സി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് ഐ സി എ ഈസ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് യുണൈറ്റ്സ് റെപ്രസെൻസ് ആൻഡ് സേർവ്സ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് വേൾഡ് വൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കുകയും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് അഥവാ ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ വോയിസ് അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ പറയുന്നൊരു ഫോറമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ഫോറമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐ സി ആണ് ഇറ്റ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഫോർ അബൌട്ട് ദ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പെർട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ലെവൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐ സി എ ആണ് ഐ സി എ ആക്ട് ആസ് എ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസിൻ്റെയും അതേപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയും തത്വങ്ങളുടെയും കസ്റ്റോഡിയൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐ സി എ ആണ് അപ്പോൾ ഐ സി എ ആണ് നമുക്കറിയാം കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി എ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി ഐ സി എ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഐ സി എയിൽ എന്തായിട്ടുണ്ട് അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉറാലങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എൽ അംഗമാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ദേശീയ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഐ സി എൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഐ സി എൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഓൾ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലെ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ കൺസ്യൂമർ മേഖലയിലുള്ള ഫിഷറീസ് മേഖലയിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഹൗസ് ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ ഹൗസിംഗ് സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ടൂറിസം ഈ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഐ സി എൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ത്രീ ടെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രം വൺ നോട്ട് സെവൻ കൺട്രീസ് ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി എ നിലവിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നൂറ്റിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഐ സി എല്ലും മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ളത് ചില ബുക്കുകളിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ടെൻ ആണ് ഇപ്പോഴും ഐ സി എയുടെ വെബ്സൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് ത്രീ ടെൻ ആണ് പക്ഷെ ചില ബുക്കുകളിൽ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് നൂറ്റിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഐ സി എല്ല് അംഗങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഐ സി എയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓർക്കുക ഐ സി എയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഐ സി എ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്ഥാപനമാണ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ വേൾഡ് വൈഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെയും കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി ആണ് നാഷണൽ ലെവലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐ സി എൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഐ സി എല് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവർ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബാങ്കിങ് കൺസ്യൂമർ അതുപോലെ ഫിഷറീസ് ഹെൽത്ത് ഹൗസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഷുറൻസ് ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഐ സി എൽ മെമ്പർമാരായിട്ടുണ്ടാവും നിലവിൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നൂറ്റിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഐ സി എൽ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ
ആ ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയായിരുന്നു ലണ്ടനിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലണ്ടനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടിയാലോചന നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ലണ്ടനിൽ ഇത് ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആ വർഷം മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവസം ഓർത്തിരിക്കുക പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എവിടെയാണ് എൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോമേഷൻ സമയത്ത് ലണ്ടനിലാണ് ഇനി ആയിരത്തി എൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ലണ്ടനിലുണ്ടായിരുന്ന ആസ്ഥാനം എങ്ങാട്ടേക്ക് മാറ്റി ജനീവയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഐ സി എ വരുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഐ സി എ വരുന്ന സമയത്ത് ഐ സി എയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടനിലായിരുന്നു ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഐ സി എയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ലണ്ടനിൽ നിന്നും ജനീവയിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഐ സി എയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വീണ്ടും മാറ്റി ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസിലേക്ക് മാറ്റി ബ്രസൽസിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഐ സി എയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓരോ വർഷവും ഈ പറയുന്ന വർഷങ്ങൾ മാറ്റിയത് ഓർത്തു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലണ്ടനിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവയിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അത് ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി ജനറൽ അസംബ്ലി ഈസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഐ സി എ അപ്പോൾ ഐ സി എയുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് അപ്പോൾ ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് ഐ സി എയുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റി അപ്പോൾ ഐ സി എയുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് ഇനി ജനറൽ അസംബ്ലി കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ മീറ്റ് എവ്രി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും കൂടും അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും കൂടുന്നതാണ് ഐ സി എയുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ അസംബ്ലി ജനറൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഐ സി എ അപ്രൂവ്സ് ദ ഐ സി ഐസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അപ്പോൾ ഐ സി എയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രെയിം വർക്കും അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു രാംദാസ് പന്തലു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രാംദാസ് പന്തലു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സി എയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ആരായിരുന്നു രാംദാസ് പന്തലു ആയിരുന്നു ഇനി ഐ സി എ ഡയറക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഡയറക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എ ബുള്ളറ്റിൻ ഈ രണ്ടും ഐ സി എയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഐ സി എയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രേഡ് ഡയറക്ടറി ഐ സി എ ഡയറക്ടറി അല്ല പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രേഡ് ഡയറക്ടറി ഐ സി എ ബുള്ളറ്റിൻ ഐ സി എ ബുള്ളറ്റിൻ അത് പേര് അതിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിക്കില്ല ഇൻ്റർ ഈ പറയുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രേഡ് ഡയറക്ടറി ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രേഡ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ പ്രസിഡന്റ് ഐ സി എയുടെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ പ്രസിഡന്റ് ഡേം പൗളിൻ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പൊ ഐ സി എയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡേം പൗളിൻ ഗ്രീൻ ആണ് ഡേം പൗളിൻ ഗ്രീൻ ഐ സി എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഐ സി എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഡേം പൗളിൻ ഗ്രീൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രസന്റ് പ്രസിഡന്റ് നിലവിലെ ഐ സി എയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയൽ ഗുർഖോ ആണ് നിലവിലെ ഐ സി എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഏരിയൽ ഗുർഖോ ആണ് ഏരിയൽ ഗുർഖോ ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി വീണ്ടും അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഉറാലുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയിലുള്ള ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഉറാലുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് യു എൽ സി സി എസ് എന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യു എൽ സി സി എസ് അല്ലേ നിലവിൽ എൻ്റെ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് രമേശൻ പാലേരി ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി
ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് ഐ സി എയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രെയിം വർക്കും അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രാമദാസ് പന്തലുവാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രേഡ് ഡയറക്ടറി ഐ സി എ ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഐ സി എയുടെ ആദ്യത്തെ വുമൺ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിം പൗളിൻ ഗ്രീൻ ആണ് അവർ ചുമതല ഏൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഐ സി എ കൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം വന്നത് പ്രസന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഏരിയൽ ഗുർഖോ ആണ് അദ്ദേഹം അർജന്റീനക്കാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അദ്ദേഹം ചാർജ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി എന്നാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നിലവിൽ ഐ സി എയിലെ അംഗമായിട്ടുള്ള പ്രൈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൈമറി സൊസൈറ്റിയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉറാലിങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി യു എൽ സി സി എസ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഗ്ലോബൽ മാർക്ക് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ മാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഐ സി എ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ മാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഐ സി എയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിം പൗളിൻ ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു ഐ സി എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബിസൈഡ്സ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈ ഈ പറയുന്ന ബ്രസൽസിലെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ തന്നെ ഐ സി എക്ക് നാല് റീജണൽ ഓഫീസസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഷ്യ പെസഫിക് ഓഫീസ് അതിനെ നമ്മൾ ഐ സി എ റോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഐ സി എ റോപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏഷ്യ പെസഫിക് ഓഫീസിനെ ഏഷ്യ പെസഫിക് ഓഫീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാല് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് എസ്റ്റാ അപ്പോൾ ഏഷ്യ പെസഫിക് ഓഫീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഈ പതിനാല് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിറന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് വാരാഘോഷം വീക്ക് സെലിബ്രേഷൻ ആ പതിനാലിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ പതിനാല് തുടങ്ങിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബോണോ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബോണോ ഹൗസ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബോണോ ഹൗസ് അത് സ്വീഡിഷ് കോപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ബോണോനോടുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോണോ ഹൗസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് സ്വീഡിഷ് കോപ്പറേറ്റീവ്സാണ് ആ ബോണോ ഹൗസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഏഷ്യ പെസഫിക് ഓഫീസിനെ ഐ സി എ റോപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഐ സി എ റോപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബോണോ ഹൗസ് ന്യൂഡൽഹി ബോണോ ഹൗസ് സ്വീഡിഷ് കോപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ബോണോനുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്വീഡിഷ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് ബോണോ ഹൗസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബോണോ ഹൗസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇനി അമേരിക്കൻ ഓഫീസ് രണ്ടാമത്തെ ഓഫീസ് അമേരിക്കൻ ഓഫീസ് അമേരിക്കൻ ഓഫീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സാൻജോസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂറോപ്യൻ ഓഫീസ് യൂറോപ്യൻ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബ്രസൽസിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഓഫീസ് ആഫ്രിക്കൻ ഓഫീസ് രണ്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അത് മെർജ് ചെയ്തു രണ്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻ സെൻട്രൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയും കൂടി ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും മെർജ് ചെയ്ത് നിലവിലെ ആഫ്രിക്കൻ ഓഫീസ് കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നൈറോബിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സി എക്ക് നാല് ഓഫീസുകളാണുള്ളത് ഏഷ്യ പെസഫിക് ഓഫീസ് അതിനെ ഐ സി എ റോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ ഓഫീസ് യൂറോപ്യൻ ഓഫീസ് അതേപോലെ യൂറോപ്യൻ ഓഫീസ് അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ഓഫീസ് ഏഷ്യ പെസഫിക് ഓഫീസ് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ബോണോ ഹൗസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അമേരിക്കൻ ഓഫീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് വന്നത് സാൻജോസിലാണ് യൂറോപ്യൻ ഓഫീസ് ബ്രസൽസിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്നു ആഫ്രിക്കൻ ഓഫീസ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വന്നു അത് കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നൈറോബിയിലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ
സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെമോക്രസി ഈക്വാലിറ്റി ഇക്വിറ്റി സോളിഡാരിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തുവരിക്കുക സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെമോക്രസി ഇക്വാലിറ്റി ഇക്വിറ്റി സോളിഡാരിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവാൻ മെക്ഫേഴ്സനാണ് ഇവാൻ മെക്ഫേഴ്സനാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ആ സമയത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ദ ഐ സി അഡോപ്റ്റഡ് ദ റിവേസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് വാല്യൂസ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ദ സെവൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പം അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിലവിലുള്ള ഏഴ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് വോളണ്ടറി ആണ് സ്വമേധയാ നമുക്ക് ആർക്കും ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ കൺട്രോൾ ആണ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാരണം അംഗത്വം എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേരുന്നത് അംഗമായി സൊസൈറ്റിയിൽ ചേരുന്നത് ഓട്ടോണോമി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണ് ആ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടാണ് സഹകരണ സംഘ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഹകരണ മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പരിശീലനം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ കോപ്പറേഷൻ എമങ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് സഹകാരികളുടെ ഇടയിൽ സഹകരണം മാത്രമല്ല പുതിയ ആശയം വന്നിരിക്കുന്നത് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോള് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോള് ഇനി മെമ്പേഴ്സ് എക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓട്ടോണോമി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ കോപ്പറേഷൻ എമങ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിനോടുള്ള കരുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നീതി സ്റ്റോർ നീതി മെഡിക്കൽസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ആശയത്തിനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്